तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट और मोटर के बारे में कि जो कंक्रीट होती है और मोटर होता है ये दोनों अलग अलग क्या चीज़ें होती हैं और जो हम डेली के लाइफ में होते हैं उसको हम किसे कंक्रीट कहेंगे किसे मोटर कहेंगे किसे सीमेंट पेस्ट कहेंगे ये सारा मैं आपको कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को एंड तक देते रहेगा तो ज़्यादा इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जानते हैं कॉन्क्रीट और मोटर के बारे में हेलो विवर दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग सिविल टेक हिंदी तो सबसे पहले एक जनरल वे में बात कर लेते हैं कि हम कॉन्क्रीट किससे कहेंगे मोटर किससे कहेंगे देखिए वो सभी चीज़ जो सीमेंट से बनी उनको हम कंक्रीट नहीं कह सकते उनको हम सीमेंट नहीं कह सकते जो अलग अलग चीज़ें होती है अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग वे में उनके नाम दिए गए हैं जैसे कंक्रीट है जैसे जैसे मोटर है जैसे सीमेंट का पेस्ट है ये अलग अलग चीज़ें होती है और ये यूज भी अलग अलग चीज़ों में आती है तो ये चीज़ हमारी डेली के लाइफ में बहुत ही यूज़ में आती है और सिविल जो वर्क होता है कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर होता है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा उसमें आती है तो आपको मेक्श्योर इनके सारे जो जो टर्मिनोलॉजी है पति होनी चाहिए कि हम कॉन्क्रीट किससे कहेंगे हम मोटर कैसे कहेंगे एंड सीमेंट पेस्ट कैसे कहेंगे उनमें जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या यूज़ में लेते हैं तो जानते सबसे पहले कंक्रीट के बारे में तो कंक्रीट हम उसे कहेंगे जिसमें सैंड सीमेंट एग्रीगेट और जो हमारा वाटर है वो हो उसका एक मिक्सचर हो देखिए और मोटर उसे हम कहेंगे जिसमें हमारा सीमेंट सैंड और वाटर हो अब दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस है किस चीज़ का एग्रीगेट का और दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करते हो तो हम एग्रीगेट जो होता है वो कंक्रीट में होता है और मोटर में नहीं होता है और अगर हम बात करते हैं सीमेंट पेस्ट की तो सीमेंट पेस्ट में सिंपली होता है केवल सीमेंट और या फिर पेस्ट और एक और अदर कोई भी हम वो प्रकार अगर इन्ग्रीडियंट डालना चाहते हैं तो वो होता है जैसे कोई भी बाडी मटेरियल हो गया जैसे जिप्सम या फिर रिकार्डर या जो भी हम उसकी जो प्रोसेस होती है उसको तेज या फिर कम करने के लिए जो भी हम डालते हैं जिप्सम वगैरह कैल्शियम क्लोराइड वगैरह वो अलग बात है लेकिन उसको हम कहेंगे सीमेंट पेच जिसमें केवल सीमेंट और वाटर हो मोटर उसे हम कहेंगे जिसमें सीमेंट सैंड और वाटर हो और कंक्रीट उसे हम कहेंगे जिसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर हो सीमेंट कॉन्क्रीट और सीमेंट मोटर के बीच अगर हम मेन डिफरेंस जानते हैं उसकी इंटरनल प्रोसेस की वजह से तो उसके इंटरनल प्रोसेस की वजह से होती है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है एक टेक्निकल टर्म होती है वाटर सीमेंट रेशियो जिसके बारे में मैंने कई सारी वीडियोज़ में बात की है और आप भी अगर सिविल फील्ड से तो आप जानते होंगे वाटर सीमेंट रेशियो क्योंकि वाटर और सीमेंट का हमें कितना रेशियो रखना है किसी भी कंक्रीट में या फिर किसी भी जो हमारे जो कंपोजिट मटेरियल होता है जो भी हमारा मिक्सचर होता है उसमें हमें कितना वाटर सीमेंट रेशियो रखना होता है एक फिक्स होता है तो कंक्रीट जो होती है उसमें हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम से मिनिमम हो क्योंकि हमें उसमें उसकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है और जो कॉन्क्रीट होती है वो एक फिक्स मिक्स डिजाइन पर फिक्स वाटर सीमेंट रेशियो पर डिजाइन होती है एक सूटेबल वर्क के लिए कि इस काम के लिए हमें इतनी इतनी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की इतनी डिजाइन स्ट्रेंथ की हमें कॉन्क्रीट चाहिए होती है देखिए ये जो डिजाइन स्ट्रेन ये सारी बातें ये अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो आप पिछली वीडियोस को देख देख सकते हैं इसके ऊपर अलग से फिर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी और बात करते हैं अगर हम मोटर की तो मोटर में जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो हमें हाई रखना होता है कि हमें उसमें इतना मतलब बैलेंस टाइप नहीं रखना होता है कि मोटर में हमें जरूरी होता है वाटर सीमेंट रेशियो रखना तो लेकिन उसमें हमें हाई रखना होता है जबकि जो कॉन्क्रीट होती है उसमें हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ता है यानी बैलेंस रखना पड़ता है तो अगर बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की ड्यूरेबिलिटी की तो ऑब्वियसली इस बात है जो कॉन्क्रीट है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होती है बजाय की मोटर क्योंकि उसमें एग्रीगेट होते हैं और अगर हम बात करते हैं अलग अलग वर्क की कि कॉन्क्रीट को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ में लेते हैं तो कॉन्क्रीट चूँकि एक एज ए गुड स्ट्रेंथ मटेरियल में ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और जब इसके साथ अगर रेनफोर्समेंट जुड़ जुड़ जाए तो ये बड़े बड़े लोड को बियर कर सकती है जैसे हमारी जो रूफ होती है रूफ में हम इसी कॉन्क्रीट को यूज़ में ले लेते हैं और जो बाकी हमारी जो भी ब्रिजेस होते हैं जो भी हमारी रोड्स होती है उसमें हम इसी चीज़ को यूज़ में लेते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड बियर कर पाए तो कॉन्क्रीट ऑब्वियसली इस बात है ज़्यादा स्ट्रॉगर मटेरियल है ज़्यादा ड्यूरेबल है ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले मटेरियल है थोड़ा भारी चीज़ इसको हम कह सकते हैं लेकिन बात करते हैं अगर मोटर की तो ये उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है बेटर देन कंक्रीट उतनी स्ट्रेंथफुल भी नहीं होती है बेटर देन कंक्रीट और ये जो होती है मेस्टरी में यूज़ में ली जाती है दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए और ये अच्छे से यूज में हो जाए अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो भी ब्रिक्स होती है जो भी हमारी ईटें होती हैं उन ईंटों के बीच में आपने देखा होगा कि एक थोड़ा सा गड्ढा सा होता है वो चीज़ इसलिए दी जाती है ताकि जो दो हमारी जो
तो वो चीज उसमें प्रोवाइड की जाती है ताकि दो आपस में जुड़ जाए तो कंक्रीट जो होती है वो कंक्रीट ज्यादा स्ट्रॉगर होती है ज्यादा ड्यूरेबल होती है ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती है बजाय कि हमारे मोटर और मोटर के जो कंपोजिशन होते हैं वो भी कंक्रीट से कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं तो बस यही मेन डिफरेंस होता है यही बेसिक डिफरेंस होता है बाकी अगर हम कॉन्क्रीट को स्पेशली पढ़ना चाहते हैं बाकी हम कॉन्क्रीट के बारे में जानना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा डीप है इसमें डिजाइन स्ट्रेंथ अगर टेक्निकल टर्म में बात करते हैं अगर हम तो तो मैंने इसके ऊपर पिछली वीडियोस बना रखी है आपको अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे तो उनको आप देख सकते हैं और कंक्रीट एक डी मटेरियल इसमें उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ इसमें वाटर सीमेंट रेशो इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं डिसाइड करनी रहती है इसकी एक पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसका टेस्ट किया जाता है इसके क्यूब बहुत सारी चीज़ें जो होती है इसकी कॉन्क्रीट के बारे में तो बस बेसिकली यही चीज़ आपको बतानी थी कि कंक्रीट मोटर और सीमेंट पे इसमें क्या डिफरेंस है तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा जादा और सिविल टेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ फिलहाल के इतने दोस्तों में मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में